L'ultima opera di misericordia che viene presentata alla sinistra del quadro è seppellire i morti. Allora vediamo sempre Gesù che si curva, un, un turco e un cristiano insieme, ecco la bellezza di questo dialogo d'amore, che eh, fanno entrare dentro la tomba una persona che è morta. Seppellire i morti vuol dire farsi carico della morte degli altri, nel senso che non è solo un gesto di pietà, ma diventa anche un annuncio di speranza, perché quella tomba, se in qualche modo è condivisione d'amore, significa che probabilmente l'amore è più forte della morte. Come Ministro della Consolazione mi occupo di stare accanto alla persona che si trova in un momento difficile, che non è soltanto appunto il fine vita, ma anche una persona che può essere in difficoltà. Il Ministro della Consolazione quindi è presente e cerca di dare supporto. Una cosa importante è tenere la mano, e essere accanto al fratello che è in difficoltà. E con questo noi cerchiamo di togliere la paura. Eh, dico noi perché effettivamente anche qui all'ospedale San Bortolo collaboriamo non solo come ministri della Consolazione ma anche come ministri dell'Eucaristia e siamo una diversa equip di volontari eh, con i frati cappellani francescani e quindi questo eh, noi facciamo, consoliamo, stiamo accanto che è poi la missione che ci viene chiesta anche della Chiesa. Il Ministro della Consolazione non sta accanto solo all'ammalato, ma anche collabora con il sacerdote, quindi nel momento del passaggio, quando il caro o l'agonizzante è rimesso nelle mani del padre, la parte, quella operativa che a noi compete è quella di supportare la famiglia, anche da un punto di vista organizzativo. Quindi il Ministro della Consolazione sta anche accanto, dicevo, al sacerdote e lo aiuta nel preparare la veglia con la famiglia, quindi la ricerca dei canti, della parola di Dio da scegliere per la celebrazione e, e poi è presente e anche supporta la celebrazione del rito delle esequie. Ehm, la cosa importante che io penso sia anche stare presenti eh, con un silenzio, ecco, a volte anche l'orante sorriso, il, eh, accostare la persona con uno sguardo e con una tenerezza, eh, penso sia proprio un concetto di passare, il non temere, non temere, eh, non temere sei, sei accompagnato, c'è qualcuno che ti sta accanto. E, è un ministero importante, è un ministero che richiede eh, molta fiducia eh, e questa fiducia la eh, otteniamo ovviamente da chi ci ha consolati a noi per primo. Eh, è inutile dire che chi si accosta a questo ministero ha eh, ricevuto per primo eh, la consolazione. Io per esempio mi sono sempre sentita eh, perdonata, eh, accolta, consolata da Dio Padre e da qui poi è emersa in me il desiderio proprio di dire ed ora io cosa posso fare per gli altri? Ecco come Dio ha consolato me, così anche io posso essere accanto al fratello e consolarlo.